আসসালামু আলাইকুম ইংলিশ লিটারেচার মডেলটি সমাধান পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ব্যাখ্যা সহকারে আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা ইংলিশ লিটারেচারের যে চরিত্রগুলো আছে যে চরিত্রগুলো থেকে সাধারণত এক থেকে দুই মার্কের মতো প্রশ্ন আসে এগুলো আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ আজকে দেখাবো আশা করছি অন্যান্য ভিডিও টিউটোরিয়ালের ন্যায় আজকেও আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন মনে রাখবেন ইংলিশ লিটারেচার থেকে যে এক থেকে দুইটির মতো চরিত্র থাকে এই চরিত্রগুলো কিন্তু অনেকে মনে করে যে কমন পাওয়া যায় না বাট দিস ইজ টোটালি রং কনসেপ্ট আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে কোন কোন চরিত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং কমন পাওয়ার কতটুকু সম্ভাবনা রয়েছে ইনশাল্লাহ তাহলে আসুন প্রশ্নগুলো সমাধান পর্বে যাওয়া যাক ক্যালিবান ইজ এ ক্যারেক্টার ইন ঠেম্পেস্ট আমরা জানি উইলিয়াম শেক্সপিয়রের লাস্ট ওয়ার্ক বা সং সং নামে অভিহিত করা হয় এই ঠেম্পেস্ট প্লে কে রাইট আমরা অনেকেই জানি আর এই ঠেম্পেস্ট প্লেয়ের মধ্যে বেশ কিছু চরিত্র আছে এই চরিত্রগুলোর মধ্যে ক্যালিবান নামে আপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আছে আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যেটি ছিল প্রস্পারো এর একটি কি আত্মা আমরা অনেকেই জানি তার আত্মা ছিল এরকম করে প্রস্পারো এর ক্যালিবান এবং অ্যারিয়েল নামে দুইটি আত্মা ছিল মনে রাখবেন এখান থেকে আমরা এও জানি যে টেম্পেস্টের মধ্যে আরও একটি চরিত্র ছিল আপনার কি বলুন তো মিরান্ডা মি রান ডামার লেখা ভালো হচ্ছে কিনা বুঝতে পারবেন কিনা আমরা আসলে অনেক উঁচু থেকে লিখছি তো একটু ধরে নেওয়ার চেষ্টা করবেন মিরান্ডার কথা আমরা বলছি টেম্পেস্ট এছাড়া আরও একটি চরিত্রের কথা আমরা বললাম কি প্রোস পারো প্রোস প্রোস পারো দেখুন আমি কি লিখছি আসলে আমি নিজে বুঝতে পারছি না প্রোস পারো তাহলে ক্যালিবানকে আমরা মনে রাখবো কি হবে দেখুন তো টেম্পেস্ট কথায় কথায় বলে যে বন্ধু তুই দাঁত না মাজার কারণে পেস্ট দিয়ে তো দাঁতে কি পড়ে গেছে কালি পড়ে গেছে অনেক সময় বলি না তাহলে পেস্ট দিয়ে দাঁত না মাজার কারণে দাঁতে কি পড়ে কালি পড়ে তাহলে এই পেস্ট থেকে টেম্পেস্টের কথা মনে রাখবেন আর কালি থেকে ক্যালিবান চরিত্রের কথা মনে রাখবেন দেখুন তো খুব সহজে এটিকে আমরা অনেক দিন পর্যন্ত মনে রাখতে পারি রাইট ঠিক এইভাবে আমরা চরিত্রগুলোকে মনে রাখার চেষ্টা করব। দাঁতে যদি আপনি পেস্ট দিয়ে না মাজেন তাহলে তো আপনার দাঁতে কালি পড়বেই এটাই স্বাভাবিক আবার মিরান্ডা দেখুন মিরান্ডা উত্তরাঞ্চলে ডিমকে কখনো কখন আমরা কি বলে থাকি বলুন তো আন্ডা বলে থাকি না আন্ডা অনেকেই কিন্তু আমরা জানি আন্ডা বা ডিম আন্ডা বা ডিম খেলে কি হয় মানুষের শরীরের তাপমাত্রা বাড়ে না দেখবেন যে তার শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং তার শরীরের শক্তি কয়েক গুণ বেড়ে যায় তাহলে আন্ডা থেকে মিরান্ডা চরিত্রকে আপনি মনে রাখবেন আর টেম্পার মানে যেহেতু তাপমাত্রা এখান থেকে টেম্পেস্টের কথা আপনি মনে রাখতে পারেন তাহলে মিরান্ডা তারপরে প্রস্পারো এই চরিত্রগুলো কোথাকার টেম্পেস্ট ফ্লে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মনে রাখবেন তাহলে এর মধ্যে বিখ্যাত একটি চরিত্রের কথা আমরা বলছিলাম ক্যালিবান আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন যে প্রস্পারো তিনি যথেষ্ট একজন বিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি সব সময় লাইব্রেরিতে লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত থাকতেন অপরদিকে এই প্রস্পারোর কন্যা ছিল মূলত মিরান্ডা আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন আর এই প্রস্পারো এর আত্মা ছিল ক্যালিবান এবং অ্যারিয়েল তাহলে এই চরিত্রগুলো আপনি এখান থেকে মনে রাখার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ আর প্রস্পারো চরিত্র কি মনে থাকবে দেখুন তো প্রস্পারো প্রস্পার মানে কি সমৃদ্ধি অনেক সময় বলে না যে কয়েকবার বিসিএস পরীক্ষা দিচ্ছিস তারপরেও তুই টিকতে পারছিস না আসলে তুই কোনো স্টুডেন্টের মধ্যেই পড়িস না অনেক সময় বলে না তখন আপনার ভেতরে কি জেগে ওঠে বলুন তো তাপমাত্রা জেগে ওঠে না বা টেম্পার বেড়ে যায় না টেম্পার বেড়ে যাওয়ার কারণে তখন আপনি কি ধরনের সিদ্ধান্ত নেন বলেন যে যাক যা হয় হবে জীবনে আমি ক্যাডার হওয়ার চেষ্টা করবই তার মানে কি এখান থেকে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি প্রস্পার বা প্রস্পারো চরিত্রকে যেটি আপনার টেম্পেস্ট থেকে নেওয়া হয়েছে আশা করছি স্পষ্ট হয়েছে পরের প্রশ্ন আমরা দেখব ব্রুটাস ইজ এ ফেমাস ক্যারেক্টার অব শেক্সপিয়র ইন জুলিয়াস সিজার আমরা অনেকে জানি যে জুলিয়াস সিজারের খুব ভালো একজন বন্ধু ছিল কে বলুন তো ব্রুটাস কিন্তু পরবর্তীতে জুলিয়াস সিজারকে হত্যার পেছনে ব্রুটাসের হাত রয়েছে বলে অনেকেই ধারণা করে থাকেন আমরা কিন্তু এটিও জানি রাইট তাহলে ব্রুটাস কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে জুলিয়াস আচ্ছা ব্রুটাস চরিত্রকে মনে থাকবে কি না আপনার দেখুন তো ব্রুটাস শেষে ইউএস আসে কিনা দেখুন তো ব্রুটাস জুলিয়াস দেখুন দুটির মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে তাহলে ব্রুটাস জুলিয়াস অর্থাৎ ব্রুটাস চরিত্রটি জুলিয়াস সিজার ট্রাজেডি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তার মানে উত্তর হয়ে যাবে কি বি আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এরপরের প্রশ্ন আমরা দেখব অফেলিয়া ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার ইন দ্য শেক্সপিয়রিয়ান প্লে 
অফেলিয়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রটি শেক্সপিয়ারের কোন প্লেয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলুন তো হ্যামলেট ট্র্যাজেডির মধ্যে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত রাইট হ্যামলেট ট্র্যাজেডির মধ্যে বেশ কিছু চরিত্রের কথা আমরা আপনাদেরকে আগেই বলেছিলাম বিশেষ করে কিং হ্যামলেট যাকে বলা হয় প্রোটাগনিস্ট ইংরেজি সাহিত্যে বা কেন্দ্রীয় চরিত্র আর এই কিং হ্যামলেটের ছেলে কে ছিল বলতো হ্যামলেট আমরা এটি জানি আর কিং হ্যামলেটের স্ত্রী কে ছিল বলুন তো গার্ট্রুট আমরা অনেকেই জানি গার ট্রুট এই চরিত্রও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবেন গার ট্রুট আসলে ধরতে পারছেন কিনা জি ই আর টি আর ইউ ডি ই গার্ট্রুট এই চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি চরিত্র আপনার এখান থেকে মনে রাখবেন সেটি হচ্ছে ক্লোডিয়াস যিনি আপনার হ্যামলেটের কে ছিল চাচা ছিল মূলত এই চাচা করে কি আপনার গাটরুটির সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে সে আপনার কিং হ্যামলেটকে মেরে ফেলার জন্য কি করতে থাকে চক্রান্ত করতে থাকে কিং হ্যামলেটের স্ত্রী গাটরুটের গাটরুটকে সাথে নিয়ে এবং আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে পরবর্তীতে হ্যামলেটের বাবা কিং হ্যামলেট তার মায়ের ষড়যন্ত্রে শিকার হন এবং তার চাচা ষড়যন্ত্রে শিকার হন এবং একসময় যখন তিনি বাগানে ঘুমাচ্ছিলেন তখন তার চাচা তার কানের ভিতরে বিষ ঢেলে তাকে কি করে ফেলে দেয় মেরে ফেলে দেয় এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়রের এই হ্যামলেট ট্র্যাজেডির থেকেই বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় কিন্তু বেশ কয়েকবার প্রশ্ন এসেছে মনে রাখবেন আর এই চরিত্রগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে গাটরুট কে ছিল হ্যামলেটের মা ছিল আর হ্যামলেটের বাবার নাম কী ছিল কিং হ্যামলেট ছিল অপরদিকে ক্লডিয়াস কে ছিল চাচা ছিল পরবর্তীতে আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন যে চাচা কিন্তু আবার হ্যামলেটের মাকে গাটরুটকে পরবর্তীতে বিবাহ করে আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন রাইট আর এই অফেলিয়া চরিত্রটি ছিল মূলত হ্যামলেটের নায়িকা অর্থাৎ কিং হ্যামলেটের ছেলে হ্যামলেট এই হ্যামলেটের নায়িকা কে ছিল অফেলিয়া অফেলিয়া চরিত্র কি মনে থাকবে কি না দেখুন তো অফেলিয়া কি করেছে লেট করেছে যদি লেট বানান যদিও এরকম না আমরা জাস্ট মনে রাখার স্বার্থে কিন্তু আমরা বললাম যে অফেলিয়া কি করেছে লেট করেছে এই যে দেখুন লেট আছে কিন্তু এখানে অফেলিয়া লেট করার কারণে কি করবে ফেল করবে অফেলিয়া দেখুন উচ্চারণ করলেই কিন্তু হয় যে ও ফেলিয়া অর্থাৎ ও ফেল করা কি স্টুডেন্ট কেন লেট করার কারণে পরীক্ষার হলে যদি লেট করেন তাহলে তো আপনি পরীক্ষায় ফেল করবেন রাইট তার মানে অফেলিয়া চরিত্রটি কোথাকার হ্যামলেটের অফেলিয়া পরীক্ষায় কি করেছে লেট করেছে তাহলে লেট থেকে হ্যামলেট ট্র্যাজেডির কথা মনে রাখবেন তাছাড়া কিন্তু অনেকেই ভাবছেন যে স্যার প্রত্যেকটা কাহিনী আমি মনে রাখার চেষ্টা করব মনে রাখবেন আপনি ইংলিশ লিটারেচারের ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট না আপনার চরিত্রগুলোকে মনে রাখা আপনার জন্য অনেক বেশি কঠিন হবে বাট আপনি যদি এই রকম করে পড়াশোনা করার চেষ্টা করেন ইনশাল্লাহ তাহলে দেখবেন খুব সহজে এই প্রশ্নগুলোকে আপনি আয়ত্ত করতে পারবেন এবং চরিত্রগুলোকে মনে রাখতে পারবেন তাহলে এই চরিত্রগুলো মনে রাখবেন আর একটি তথ্য আপনাদের ক্যাদারতে জানিয়ে দিচ্ছি যে হ্যামলেট ট্র্যাজেডি থেকে যে কোটেশনসগুলো আছে এই কোটেশনগুলো আপনার পরীক্ষার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ কাজে এখান থেকে প্রশ্ন আসার সময় সম্ভাবনা রয়েছে আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে বিগত একচল্লিশ এবং বিয়াল্লিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় আমাদের প্রকাশিত তিন তিনটি বই থেকে সর্বাধিক পরিমাণে প্রশ্ন কমন এসেছিল আলহামদুলিল্লাহ কাজে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা আমাদের বইগুলো সংগ্রহ করবেন বলে ভাবছেন তারা সরাসরি আমার সাথে এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন ও দেখবেন খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনার প্রস্তুতি আরও অনেক বেশি সমৃদ্ধ হবে ইনশাল্লাহ এতে পারবেন খুব ভালোভাবে এবং আপনার অ্যানালাইজিং অ্যাবিলিটি আরও বাড়বে এবং দেখবেন যে কোথা থেকে মূলত প্রশ্নগুলো করা হয় আপনি খুব ভালোভাবে জানতে পারবেন আমরা আমাদের প্রকাশিত তিনটি বইয়ের কথা বলছিলাম একটি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত সাজেশনস বই পুরো দুইশো মার্কের মধ্যে আমরা এই বইটির মধ্যে দেখে দিয়েছি একেবারে এক থেকে দুইশো মার্ক কোথায় থেকে কত মার্কের প্রশ্ন আসে সেগুলোকে আমরা দেখে দিয়েছি আমরা বলেছি এখান থেকে এক মার্ক আসে এখান থেকে দুই মার্ক আসে এরকম করে আমরা আমাদের বইটিকে সাজানোর চেষ্টা করেছি এছাড়া এই যে দেখুন যে টেকনিকগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছে এই টেকনিকগুলো কিন্তু আমাদের বইগুলোর মধ্যে আছে এই যে দেখুন এখানে মাস্কুরুলস বিসিএ শর্ট সাজেশনস বই আমাদের আপডেট লেটেস্ট এই ভাষণ বইটার মধ্যে কিন্তু আমরা এটি দেখেছি অনেকে বলেছিলেন যে স্যার এটি কততম লেটেস্ট ভাষণ এটি কিন্তু আমাদের ফোর্থ নাম্বার এডিশন চলছে এটি অগাস্টের আট তারিখে আমরা প্রকাশ করেছি যার মধ্যে সকল বিষয় চমৎকারভাবে আমরা সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছি ইনশাল্লাহ আর এই চরিত্রগুলোকে আপনি অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা করবেন এবং এই চরিত্রগুলোকে কীভাবে মনে থাকবে আমাদের বইগুলোর মধ্যে আমরা চমৎকার করে টেকনিকের মাধ্যমে এগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি কাজে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা আমাদের প্রকাশিত বইগুলো সংগ্রহ করবেন বলে ভাবছেন তারা অবশ্যই আমার সাথে এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন ও ঢাকার মাধ্যমে মাত্র বিশ থেকে ৩০ টাকার মতো কুরিয়ার সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে একেবারে বাসায় 
গিয়ে আপনার বইটুকু তারা দিয়ে আসবে আপনাকে ইনশাল্লাহ ঢাকার বাইরে যারা অবস্থান করছেন তারাও আপনার মাত্র এই বিশ টাকার মাধ্যমে আপনারা কুরিয়ার সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে আমাদের বইগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন দেখুন এরকম করে মজার মজার টেকনিকের মাধ্যমে অনেক ডিফিকাল্ট বিষয়গুলোকে আমরা সন্নিবেশিত করেছি আমাদের বইগুলোর মধ্যে পরের প্রশ্ন আমরা দেখব শাইলক যে নাটকের চরিত্র সে নাটকটির নাম কি অনেকেই আমরা জানি দ্য মার্সেন্ট অফ ভ্যানেস এটিও কিন্তু আমাদের বই থেকে এসেছিল আমরা আগে বলেছিলাম এই চরিত্র পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটি এসেছিল দেখুন শাইলক শাইলক চরিত্রকে আমরা কী মনে রাখবো দেখুন তো মার্সেন্ট মার্সেন্ট মানে কি মার্সেন্ট মানে দোকান আমরা এভাবে মনে রাখতে পারি দোকান কখনো কখনো কি থাকে লক থাকে তাহলে মার্সেন্ট লক তাহলে লক থেকে কি শাইলক চরিত্রকে আমরা মনে রাখতে পারি মার্সেন্ট থেকে দ্য মার্সেন্ট অফ ভ্যানির চরিত্রকে আমরা মনে রাখতে পারি আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে এই মার্সেন্ট অফ ভ্যানিসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র ছিল আপনার শাইলক যে করা সুদ খর একজন ব্যবসায়ী ছিল এবং তার একজন বন্ধু ছিল আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন যার নাম ছিল অ্যান্টোনিও অ্যান্টোনিও একবার তার ব্যবসার খাতিরে সে অনেক টাকা তার কাছ থেকে কি করেছিল শাইলকের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল এবং আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন যে তার সাথে একটি চুক্তি হয়েছিল যে সে যদি সময় মতো টাকা পরিশোধ করতে না পারে তাহলে তার কা থেকে এক পাউন্ড মাংস কি করে নেওয়া হবে কেটে নেওয়া হবে এবং পরবর্তীতে যখন অ্যান্টোনিও টাকা পরিশোধ করতে পারে না তখন কি করে শাইলক বলে যে আমি এখন তোমার গা থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নেব কিন্তু পরবর্তীতে এই অ্যান্টোনিওর সাথে আবার সংযোগ ছিল বেশ কয়েকজন ব্যক্তির আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন এটিও কিন্তু আবার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আমরা কোথায় লিখবো দেখুন জায়গা নেই আমরা পোর্শিয়া চরিত্রের কথা আমরা বলছিলাম পোর্শিয়া এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এছাড়া আপনার বাসা নিও নামে একটি চরিত্র আছে বাসা নিও আমি কোথায় লিখছি আচ্ছা ওখানে লিখছি তো বুঝতে পারছো না হয়তোবা আমি বাসা নিও কোথায় লিখব এখানে লিখলাম বাসা নিও এরকম একটা চরিত্র আছে বাসা নিও মনে রাখবেন এটিও আপনার কোথাকার চরিত্র দ্য মার্সেন্ট অফ ভ্যানিসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র তাহলে মার্সেন্ট অফ ভ্যানিসের মধ্যে বেশ কয়েকটা চরিত্র আমরা দেখলাম একটি হচ্ছে পোর্শিয়া একটি হচ্ছে বাসানিও একটি হচ্ছে শাইলক একটি হচ্ছে অ্যান্টোনিও তাহলে শাইলক চরিত্রকে আমরা মনে রাখবো এভাবে মার্সেন্ট অফ ভ্যানিসের মাধ্যমে অর্থাৎ মার্সেন্ট মানে যেহেতু দোকান দোকান কি থাকে লক থাকে আবার অনেক সময় বলে না যে বাসা দোকানের নিশে কি নিও বাসা নিও বা দোকানের উপরে বাসা নিও অনেক সময় বলে না বাবা মা তার মেয়ে কে মা পোর্শিয়া বাসা নিয়ে কোথায় মার্সেন্টের কাছাকাছি দোকানের কাছাকাছি কেন যাতে করে তুমি দোকানে তাড়াতাড়ি যেতে পারো জিনিসপাতি কিনে আবার পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারো এরকম করে আমরা মনে রাখতে পারি আবার এটিকে অন্যভাবে আমরা মনে রাখতে পারি যে আপনার কী হয় মনে রাখতে পারি যে দেখুন শিয়ারা কি করছে শিয়ারা মার্সে শিয়ারা মার্সে বাসায় নিও শিয়ারা মার্সে বাসে মার্সে থেকে মার্সেন বাসায় থেকে বাসায় নিও শিয়া থেকে পোশিয়া চরিত্রকে আমরা মনে রাখতে পারি এগুলো আমাদের বইয়ের ভিতরে বেশ কয়েকটা টেকনিক আমরা দিয়েছি আপনারা মনে রাখতে পারেন আমরা দেখবো সেবাস্টিয়ান ইজ এ ক্যারেক্টার অফ কোথাকার বলুন তো টুয়েলভ নাইট এখান থেকে আমরা এটি মনে রাখতে পারি সেবাস্টিয়ান এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র মনে রাখবেন টুয়েলভ নাইট প্লে এর মধ্যে এবং এখানে আরও একটি চরিত্র কথা আমরা বলবো কিছুক্ষণ পরে দেখুন সেবাস্টিয়ান আছে না এটিকে মনে রাখবো আমরা কিভাবে টুয়েলভ নাইট টুয়েলভ নাইট মনে রাখ মনে করুন এটিকে রাত বারোটার সাথে জাস্ট একটু মনে রাখার চেষ্টা করুন রাত বারোটার সময় কি হয় বলুন তো রাত বারোটার পরে দুষ্ট প্রকৃতি ছেলে পেলে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে সেবাস্টিয়ান মাস্তান টাইপের সেবাস্টিয়ান দেখুন উচ্চরণ হচ্ছে কেমন মাস্তানের মতো তাহলে মাস্তান থেকে আমরা সেবাস্টিয়ান চরিত্রকে মনে রাখতে পারি তাহলে সেবাস্টিয়ান মাস্তান কোথাকার চরিত্র হবে টুয়েলভ নাইট অর্থাৎ রাত বারোটার পরে মাস্তান টাইপের ছেলেপেলেরা ঘোরাফেরা করে এখান থেকে মনে রাখবো টুয়েলভ নাইট প্লে এর কথা যার গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র হচ্ছে সেবাস্টিয়ান আশা করছি ধরতে পেরেছেন পরের প্রশ্ন আমরা দেখবো হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ক্যারেক্টার অফ কিং লিয়ার কিং লিয়ারের আপনার কোন চরিত্রটি নিচের অপশনগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় বলুন তো আমরা জানি মারিয়া এর মধ্যে গনেরিল রিগ্যান এরপরে এডমন এই চরিত্রগুলো আপনার কিং লিয়ারের মধ্যে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত ছিল আমরা অনেকেই জানি এর মধ্যে গনেরিল চরিত্রকে অনেকে মনে রাখতে পারে না আমরা একটু দেব টেকনিক দেখুন এই টেকনিকের মাধ্যমে খুব সহজে মনে রাখতে পারবেন কথায় কথা আমরা অনেক সময় বলি না যে গণকেরা কি কথা বলে গণকেরা অনেক সময় আন্দাসে কথা বলে যার কারণে কি হয় মিথ্যা হয়ে যায় লেয়ার দেখুন লেয়ার কিং লেয়ার গণকেরা কি কথা বলে মিথ্যা কথা বলে মিথ্যা কথা বলে বা গণকদের সকল কথা কি হয় মিথ্যা হয় এখান থেকে আমরা মনে রাখব এই গনেরিল চরিত্রকে গণকেরা সবসময় কি কথা বলে মিথ্যা কথা বলে
আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তার মানে গনেরিল চরিত্রটি কিং লিয়ার ট্র্যাজেডির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন যে এই কিং লিয়ার ট্র্যাজেডির মধ্যে কিং লিয়ার কিং লিয়ারের আপনার তিনটি মেয়ে ছিল একটি হচ্ছে গনেরিল একটি রিগান আর একটি হচ্ছে করডেলিয়া এই তিনটা মেয়েকে একদিন রাজা বলল যে মা তোমরা আমাকে কতটুকু ভালোবাসো গনেরিল এবং রিগান তাকে তার স্বামী সহ বলল যে আমরা আপনাকে অনেক বেশি ভালোবাসি কিন্তু পরক্ষণে তার ছোট মেয়ে যখন করডেলিয়া বলল যে বাবা আমি তোমাকে যদি সব চাইতে বেশি ভালোবাসি তাহলে আমার স্বামীর জন্য কি থাকবে বা আমি যদি সব কিছু তোমাকে দিয়ে দিই তাহলে আমার স্বামীর জন্য কি থাকবে এই কথা বলেছিল তখন রাজা কিং লিয়ার তার উপর খেপে গিয়েছিল এবং তাকে কি করেছিল রাজ্য থেকে বের করে দিয়েছিল অপরদিকে গনেরিল এবং রিগানকে রাজা তার সবগুলো সম্পদ কী করে দেয় বন্টন করে দেয় এবং পরবর্তীতে গনেরিল এবং তার স্বামী যখন রাজা আবার সেখানে হস্তক্ষেপ করা শুরু করলো তখন কি করলো তাকে সেখান থেকে বের করে দিল কাকে কিং লিয়ারকে আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন পরবর্তীতে এই কিং লিয়ারকে আপনার তার ছোট মেয়ে কর্ডেলিয়া উদ্ধার করার জন্য কিন্তু এসেছিল পরবর্তীতে কর্ডেলিয়াকে গ্রেফতার করে গনেরিল এবং তাকে হত্যা করে ফেলে আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন এটি এটি ছিল একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী এই কাহিনীগুলোর মধ্যে এই চরিত্রগুলোকে আমরা চমৎকার করে তুলে ধরেছি দেখুন আমাদের বইগুলোর মধ্যে এগুলো সুন্দর করে তুলে ধরা আছে কোন চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ আমরা বলে দিয়েছি এই চরিত্রটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একেবারে সংক্ষিপ্ত সাজেশন সংক্ষিপ্ত আকারে যারা প্রস্তুতি নিতে চাচ্ছেন সাজানো গোসানো প্রস্তুতি বলতে যা বোঝায় খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনার প্রস্তুতি সমৃদ্ধ হবে কাজেই আমাদের বইগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন যারা বাংলাদেশ বিষয়গুলির ওপরে প্রিলি প্লাস রিটেন আকারে প্রস্তুতি নিতে চাচ্ছেন তারাও আমাদের বাংলাদেশ বিষয়গুলি যে বইটা আছে প্রিলি প্লাস রিটেন একই সাথে প্রিলি থাকা অবস্থায় রিটেনের প্রস্তুতিও আপনার হয়ে যাবে ঠিক ওই রকম করে আমরা বইটুকু সাজানোর চেষ্টা করেছি ইনশাল্লাহ পরের প্রশ্ন ফার্ডিনান ইজ দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য থেমফেস টেম্পেস্টের মধ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হচ্ছে ফার্ডিনান এটিও মনে রাখবেন পরের আমরা প্রশ্ন দেখব প্রস্পারো ইজ দ্য ক্যারেক্টার অফ কোথাকার তাহলে থেমফেস্ট আমরা কিন্তু আগেই বলেছি যে প্রস্পারো আপনার গায়ে কি উঠে গেছে টেম্পার উঠে গেছে টেম্পার মানে কি তাপমাত্রা আপনি রেগে গিয়েছেন রেগে যাওয়ার পরে বললেন যে দেখি তো পড়ায় পড়াতেই কি আছে পর প্রস্পার মানে কি সমৃদ্ধি সমৃদ্ধি অর্জন করার জন্য আপনি কি করেন পড়াশোনা করেন জাস্ট এখান থেকে আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করব পরের প্রশ্ন আমরা দেখব থ্রি উইসেস আর ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার ইন থ্রি উইসেস আর ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার ইন ম্যাকবে ট্র্যাজেডি আমরা অনেকে জানি ম্যাকবে ট্র্যাজেডির মধ্যে রাজা ডানকানের চরিত্র আছে রাজা ডানকানকে কি করে লেডি ম্যাকবেথ এবং ম্যাকবেথ মিলে কি করে ফেলে মেরে ফেলে দেয় এবং আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন যে এখান থেকে বেশ কিছু কোটেশনস আছে বিশেষ করে অল দ্য অ্যারাবিয়ান পারফিউমস উইল নট সুইট ইন দিস লিটল অ্যান্ড এই কোটেশনটুকু বেশ কয়েকবার এসেছে এছাড়া আরও একটি কোটেশন আছে যে ইউর ফেস ইজ এ বুক হোয়াইল মেনি ম্যান মেস রিড স্ট্রেন্স ম্যাটার এরকম করে একটা কোটেশনস আছে না সেটিও আপনার ম্যাকবেথ ট্র্যাজেডির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং ম্যাকবেথ ট্র্যাজেডির মধ্যে থ্রি উইসিসের কথা বলা আছে বা তিনজন ডাইনির কথা বলা আছে মনে রাখবেন এই তিনজন ডাইনি মূলত নাচতে নাচতে নাটকটি শুরু করে আমরা অনেকেই জানি এবং লেডি ম্যাকবেথকে আপনার ফোর্থ উইসিস নামে কি করা হয় অভিহিত করা হয় ম্যাকবেথ ট্র্যাজেডির মধ্যে এটিও আপনার এখান থেকে এসে থাকে পরের প্রশ্ন আমরা দেখব ইন হুইচ প্লে অফ শেক্সপিয়ার ডাস অ্যাডাম অ্যাপিয়ার অ্যাডাম উইলিয়াম শেক্সপিয়রের কোন প্লের মধ্যে আপনার ফুটে ওঠে বা চিত্রটি উঠে এসেছে বলুন তো অ্যাজ ইউ লাইক ইটের মধ্যে অ্যাজ ইউ লাইক ইটের মধ্যে বেশ কয়েকটি চরিত্র আছে যেমন অ্যাডাম একটা চরিত্র আছে এরপরে রোজা লিন্ড একটি আছে ওরলান্ডো একটা আছে ওরলান্ডো চরিত্রকে আমরা একটু লিখব দেখুন ওরলান্ডো ওর লান্ডো ওরলান্ডো রোনালদো কি আমরা মনে রাখবো না ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো কি সে একজন বিশ্বমানের ফুটবলার এই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে আমরা মনে রাখতে পারি কী হবে অ্যাজ ইউ লাইক ইট থেকে অনেক সময় বলে না যে তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে পছন্দ করতে পারো বা যা ইচ্ছা তাই পছন্দ করো কারো প্রিয় প্লেয়ার কি রোনালডো কারো প্রিয় প্লেয়ার কি লিওনেল মেসি কারো প্রিয় প্লেয়ার কি রোজালিন রোজালিন এটিও কিন্তু একটা চরিত্র মনে রাখবেন রোজালিন রোজালিন এটিও একটা আপনার এখানকার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ওরলান্ডো রোজালিন এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র অ্যাডাম একটা চরিত্র বিশেষ করে আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন যে দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে যে কাহিনী আছে বিশেষ করে ছোট ভাই কর্তৃক বড় ভাইকে যেভাবে মেরে ফেলে দেওয়া হলো সেই কাহিনী কিন্তু আপনার আপনার এই অ্যাজ ইউ লাইক ইটের মধ্যে আপনার কি উঠে এসেছে ফুটে তুলে ধরা হয়েছে এখানে এবং এটি কি
তাহলে আমরা কি বললাম এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রোনাল্ডো রোনাল্ডোকে আমরা মনে রাখবো ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো এর সাথে তুলনা করে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর সাথে আমরা তুলনা করে ও রোনাল্ডো এটি অ্যাজ ইউ লাইক ইট অর্থাৎ যা ইচ্ছে তাই পছন্দ করো কারো প্রিয় প্লেয়ার হচ্ছে মেসি কারো প্রিয় প্লেয়ার হচ্ছে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো জাস্ট মনে রাখার সাথে আমরা এভাবে ভাববো ব্রুটাস ইজ এ ফেমাস ক্যারেক্টার অফ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কোথাকার তাহলে আমরা আগে বলেছিলাম জুলিয়া সিজারে তার মানে উত্তর হয়ে যাবে কি সি পরের প্রশ্ন আমরা দেখব করডেলিয়া দেখুন করডেলিয়া ইজ এ ক্যারেক্টার অফ কোথাকার কিং লেয়ারের মতো আমরা বলেছিলাম যে করডেলিয়া এটি হচ্ছে কিং লেয়ারের ছোট মেয়ে ছিল করডেলিয়া যাকে নির্বাসিত করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে এই করডেলিয়া তার বাবা কিং লেয়ারকে উদ্ধার করার জন্য এসেছিল আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন তাহলে এটিকে মনে রাখব কি হবে লিয়া দেখুন লিয়ার উচ্চারণ করার সময় কিন্তু আর উচ্চারণ হয় না রায় লিয়া দেখুন করডেলিয়া লিয়া তাহলে কথা হতে পারে যে স্যার অফেলিয়া উচ্চারণ করার ক্ষেত্রেও তো আপনার এরকম হচ্ছে অফেলিয়া আমরা কি বলেছি ও ফেলিয়া ও ফেলিয়া তার মানে কি ও ফেল করা স্টুডেন্ট ফেল করা স্টুডেন্ট হলে কি করবে লেট করবে তাহলে লেট থেকে এসেছে ওটা আর এটা হচ্ছে করডেলিয়া আর কিং লেয়ার লিয়া করডেলিয়া অনেকেই ভাবছেন যে স্যার এসব টেকনিক মনে রাখব না কারণ এগুলো কঠিন হবে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিলাম পরীক্ষার হলে যাবেন আপনার আপনার এই চরিত্রগুলো মনে থাকবে না আপনি শুধুমাত্র অন্ধের মতো পড়েন কি হবে ব্রুটাস চরিত্র জুলিয়া সিজারের ব্রুটাস চরিত্র জুলিয়া সিজারের ব্রুটাস চরিত্র জুলিয়া সিজারের কিন্তু মনে রাখতে পারে না কথা তো একটি পড়ার মতো করে পড়তে হবে যেন এটি আজীবন মনে থাকে পড়া তো তাকেই বলে যেটি একবার পড়ে আজীবন মনে থাকে তাছাড়া আপনি পড়াশোনা করছেন না এগুলো জাস্ট পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার জন্য করছেন পরীক্ষায় আপনার বমি করে দিয়ে আসার পরে যদি আপনাকে কেউ বলে যে প্রোটাস কোথাকার চরিত্র তখন আপনি আর বলতে পারেন না তখন আপনার কিন্তু মান সম্মান ধুলোই কি হবে পর্যবসিত হবে পরের প্রশ্ন আমরা দেখবো হেলেন ইজ দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য ইলিয়াট ইলিয়াডের মধ্যে আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন যে হোমারের বিখ্যাত একটি মহাকাব্য হচ্ছে ইলিয়াড যেখানে গ্রিসের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে এবং এখানে হ্যালেন অফ ট্রয়ের একজন নারীকে কেন্দ্র করে মূলত যে যুদ্ধ সংগঠিত হয় সেই যুদ্ধের কাহিনি ইলিয়াড মহাকাব্যের মধ্যে কে তুলে ধরেছেন হোমার তুলে ধরেছেন আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন যে হেলেন ট্রয় নগরের একজন বিখ্যাত নারী ছিলেন এবং রানী ছিলেন এবং তাকে কেন্দ্র করে যে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল তারই কাহিনি এখানে তুলে ধরা হয়েছে এই চরিত্র অনেকে আসলে ভুলে যায় না কারণ অনেকে সিনেমা দেখেছে তো ইংরেজি সিনেমা সেই সিনেমার মধ্যে দেখবেন যে হেলেন চরিত্র কিন্তু ফুটে উঠে এসেছে সেখান থেকে আপনি মনে রাখতে পারেন পরের প্রশ্ন আমরা দেখবো জুলিয়াট ইজ দ্য ক্যারেক্টার অফ মেজার ফর মেজার মনে রাখবেন জুলিয়েট রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েটের মধ্যে জুলিয়েট একটা কিন্তু চরিত্র ছিল সেখানে কিন্তু এখানে অপশন নাই দেখুন যে কিং লিয়ার টেম্পেস্ট মেজার ফর মেজার অথেল এর মধ্যে কিন্তু রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট ট্রাজিডি নেয় যদি সেটি না থাকে তাহলে মেজার ফর মেজারের মধ্যেও কিন্তু জুলিয়েট নামে একটি ক্যারেক্টার আছে সেখান থেকে আপনার মনে রাখতে হবে তাহলে সেখান থেকে খুব সহজে মনে রাখতে পারি মেজার ফর মেজার কোথাকার চরিত কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে চরিত্রটুকু জুলিয়ার চরিত্রটুকু নেওয়া হয়েছে মেজার ফর মেজার থেকে আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে পরের প্রশ্ন আমরা দেখব আসলে অনেক তাড়াতাড়ি আজকে কথা বলার চেষ্টা করছি তো বেশ কিছু কাজ রয়েছে এই জন্য অনেক দিন হয়ে গেল আপনাদের মাঝে আসি না বিধায় আমরা আবারও আসলাম অনেকে রিকোয়েস্টে পরের প্রশ্ন আমরা দেখব জেসিকা ইজ দ্য ক্যারেক্টার অফ জেসিকা কোথাকার ক্যারেক্টার বলুন তো দ্য মার্সেন্ট অফ ভ্যানিসের বিখ্যাত একটি চরিত্র কোনটি জেসিকা এটিকে মনে রাখা যাবে কি হবে দেখুন তো খুবই সহজ দেখুন মজা করে আমরা আমাদের বইয়ের মধ্যে এগুলো দিয়ে দিয়েছি চমৎকার করে মনে রাখতে পারবেন সকল বিষয়কে সহজ সহজ টেকনিক রিয়েল লাইফের সাথে তুলনা করে আমরা এগুলো তৈরি করেছি কাজে বইগুলো সংগ্রহ করার অনুরোধ জানাচ্ছি আপনাদেরকে দেখবেন যে জার্সি জেসিকা জার্সি জার্সি কোথায় পাওয়া যায় মার্সেন্ট মানে কি দোকান দোকানে তো জার্সি পাওয়া যাবে জেসিকার উচ্চারণ জার্সির মতো হচ্ছে না জার্সি কোথায় পাওয়া যায় মার্সেন্ট মানে দোকানে দ্যাট মিন্স জেসিকা চরিত্র মার্সেন্ট অফ ভ্যানিসের খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যালেন অফ হ্যালেন অফ ট্রয় ওয়াজ দ্য ওয়াইফ অফ মেলেনাস আমরা অনেকেই জানি এটা যেহেতু ওখানকার কাহিনি ওখান থেকে আমরা খুব সহজে মনে রাখতে পারি মেলেনাস ছিল আপনার হেলেন অফ ট্রয়ের কি ওয়াইফ ছিল মেলেনা হেলেন অফ ট্রয় ওয়াজ দ্য ওয়াইফ কার ছিল ওয়াইফ মেলেনাসের ওয়াইফ ছিল হেলেন অফ ট্রয় জি আজকেও আমরা তাহলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ এই রকম করে চরিত্রগুলোকেও যে টেকনিকের মাধ্যমে মনে রাখা যায় বারবার বলছি চরিত্র থেকে এক থেকে দুই মার্কের মতো প্রশ্ন আসবে মনে রাখবেন ইংলিশ লিটারেচার থেকে যে পনেরো মার্কের প্রশ্ন আসে অনেকেই জানে না এই প
আমরা আগামী ভিডিও টিউটোরিয়ালে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের মাঝে হাজির হওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আশা করছি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আপনাদের প্রতি একটি রিকোয়েস্ট জানাচ্ছি এই করোনা তথা মহাসংকটকালীন সময়ে করোনার হাত সবার পেছনে আপনারা বাড়ায় দেবেন সবাই মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে বেশি বেশি দোয়া করবেন যেন আল্লাহ রাবুল আলমিন এই করোনা ভাইরাস আমাদের মাঝ থেকে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাদের মাঝে থেকে উঠায় নিয়ে বিশ্ববাসীকে নাজাত বা মুক্তি দেন আমরা আগামী ভিডিও টিউটোরিয়ালে গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হবো আশা করছি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সর্বশেষে সবাইকে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ার উদ্ধার্ত আহ্বান জানিয়ে আমার জন্য দোয়াচে বেদা নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ